press the yes Now check it please. Guys now check please are you people able to hear? all right thank you thank you so much so let's continue with ielts topic today so this video is about the explanation of ideas right so how we can explain the ideas into the writing paragraph so that's quite important so in this video i'll be discussing about all those things that how we can discuss the ideas in writing task too so now let's look at first there so first let's take the topic first some people believe so, some young people are living in the countryside to live in the cities and towns living only all people in the countryside so what does it mean some people are living right the countryside to live in cities ki kuch log jo hai bhai wo countryside areas ko chhod rahe hain cities mein rehne ke liye and towns living only all people in the countryside right so do you think is it a positive और अ नेगेटिव डेवलपमेंट राइट क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है सो लेट्स लुक एट देयर दैट सो फर्स्ट थिंग द व्हाट यू विल डू सबसे पहले आपने करना क्या है यू विल पैराफ्रेज द क्वेश्चन देन यू विल राइट द थीसिस देन वी विल प्लान फॉर द आउटलाइन राइट सो लेट्स सी नाउ नॉट द यूज ऑफ सेनोनियम्स फॉर मेनी ऑफ द कीवर्ड्स राइट सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू Use the synonym for the words that are stated in the statement. जो statement में जो words होते हैं उन words के आपके पास में synonyms होने चाहिए Because if you will copy the same words, right? And if you will write the same words in the answer, obviously you would lose mark, right? So जैसे आपके statement है statement के अगर हम same words को उसके अंदर demonstrate करते हैं या उसको लिखते हैं same words को copy करते हैं So of course uh, same words जो के वो आपके score को lower करते हैं That's why आप क्या करें वन बाय वन उनका सेनोनियम्स में उसको चेंज कर लें राइट दैट शुड बी योर हैबिट फर्स्ट गुड इवनिंग डियर ऑल राइट सो नेक्स्ट इज देयर सो वट आर दिनोनियम्स लेट्स लुक एट ओवर हेयर द पीपल द वर्ड्स आर यंग पीपल कंट्री साइड सिटीज एंड टाउन्स लिविंग ऑल पीपल एंड कंट्री साइड सो लेट्स ओवर हेयर यंग पीपल सो वट इज यंग पीपल यंग जनरेशन वट इज यंग पीपल यंग generation right next is countryside so what is countryside right countryside kisko bolte hai rural locations ko right jo rural jo locations hoti hain so that is the uh, countryside next is cities and towns so what we can call to cities and towns that is urban areas right jo urban areas hain unko hum jo kya bolte hain bhai cities and towns bhi bol sakte ho aur cities and towns usme statement mein hai to आपने अर्बन एरियाज किए नेक्स्ट इज देयर लिविंग सो लिविंग को किस में चेंज किया है द वर्ड इज देयर माइग्रेशन राइट नेक्स्ट इज देयर ओल्ड पीपल ओल्ड पीपल मींस व्हाट डज इट मीन द एल्डरली राइट जो एल्डर सोसाइटी है हमारा सो दैट व्हाट वी कैन से दैट इज द ओल्डर द ओल्डर पीपल मींस द एल्डरली नाउ लेट्स कंटिन्यू फाइनल इंट्रोडक्शन let's let let me read the statement for you once again some young people are living in the country side to live in the cities and towns living only all people in this country side 
सो डू यू थिंक इज इट अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट राइट आई थिंक आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया है नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल इंट्रोडक्शन सो द फाइनल इंट्रोडक्शन इज द माइग्रेशन द माइग्रेशन का मतलब क्या है यहाँ पे वट इज द माइग्रेशन वर्ड द माइग्रेशन मीन्स ड्रिफ्टिंग ऑफ पीपल मीन्स मूविंग ऑफ पीपल ऑफ द यंगर जनरेशन ऑफ द यंगर generation right the migration of the younger generation to urban areas right to urban areas is living in many rural locations populated predominantly by the elderly right predominantly by the elderly so now let's look at this say this essay argues that this essay argues that so this arg essay argues that so what does it mean so it this is the thesis statement right ye aapke essay ka kya hai bhai thesis statement hai the next is there the loss of young people from the rural landscape right so jo rural landscape se jo hai bhai escape hai logo ka like um, the loss of the young people from the rural landscape has problematic consequences to uske kya hai bhai kuch problematic consequences hain got it na so it has some consequences नेक्स्ट इज देयर द टू मोस्ट सीरियस आर अब उसके कौन से हैं भाई दो हमने मेन कॉजेज बता रहे हैं सो द पहला ही इज द पहला है द डिप्लिक्शन ऑफ द रूरल वर्क फोर्स एक तो क्या भाई जो रूरल वर्क फोर्स है वो कम हो रहा है और जो दूसरा है भाई द लॉस टू द लोकल एजुकेशन फैसिलिटीज और दूसरा क्या भाई जो लोकल एजुकेशन फैसिलिटी है उसको लॉस हो रहा है राइट सो देयर आर द टू थिंग्स दैट आर बीन हैपनिंग देयर सो let's look at over here again so the two idea these two ideas will become the two main body paragraphs right guys academic writing aise ke andar jaise student habitual hote hain bahut sare ideas likhne ke liye right agar aap bahut sare ideas consistently uske andar dal rahe ho so it does not mean ki aapki writing mein agar bahut sare ideas hain so it does not guarantee you sound band score ज़्यादा आइडिया लिखना इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका बैंड स्कोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच रहेगा नो माय डियर फ्रेंड्स इट्स अ मीथ एक्चुअली आप सिंगल आइडिया से कंप्लीट पैराग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं बट आपके पास में उसके लिए एक सोफिस्टिकेटेड टेक्निक का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जैसे आप यूट्यूब पर ऐसे देखते हो या आप गूगल पर सर्च करते हो जो बैंड एट क्राइटीरिया के जो ऐसे हैं या नाइन के क्राइटीरिया के ऐसे हैं या आप इन ऐसे की रिसर्च जो है वो ब्रिटिश काउंसिल जो है रोड चुआल्स डॉट कॉम पर जाके देख सकते हैं और आई डी पी जो है आई डी पी इशेंशल वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप उनके सैम्पल ऐसे पढ़ सकते हैं जो एग्जामिनर्स के अप्रूव्ड ऐसे हैं जहाँ पर वो हर चीज़ को बड़े क्लियरली से डिटेल्ड में एक्सप्लेन उन्होंने किया हुआ है कि किस तरीके के ऐसे को जो है वो बैंड एट की कैटेगरी में लिया जाता है आपका जो टारगेट है वो मैक्सिमम का रहना चाहिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि मैं बैंड एट का ऐसे मैंने करना क्या है मैंने तो सिक्स बैंड लेने हैं डियर अगर आपका सिक्स बैंड पे फोकस है ऑफ कोर्स स्कोर फाइव आएगा अगर बैंड एट पे आपका फोकस है तो ऑफ कोर्स सिक्स प्लस का आपका स्कोर जो है बड़ा ईजी स्कोर रहता है राइट रिस्कलेस स्कोर रहेगा कोई रिस्क आपका नहीं होता सो दैट्स वाई आई एम एम्फेसाइजिंग आपने करना क्या है दो मेन पॉइंट लेने हैं राइट यू हैव टू टेक टू मेन पॉइंट्स तो दो मेन पॉइंट लेके फिर उन पॉइंट्स को एक्सप्लोर करना है राइट right? पॉइंट्स को एक्सप्लोर किस तरीके से करते हैं दैट आई एम टेलिंग यू सबसे पहले हमने क्या किया बॉडी पैराग्राफ वन है राइट right? सो so, जो बॉडी पैराग्राफ वन है हमारा सो इन द बॉडी पैराग्राफ वन में आपने क्या किया है बॉडी पैराग्राफ वन यू आर टॉकिंग अबाउट द डिप्लिक्शन राइट ऑफ द रूरल वर्क फोर्स तो ये हमारा बॉडी पैराग्राफ वन है दूसरा जो बॉडी पैराग्राफ टू में हम किसके बारे में बात करेंगे द लॉस ऑफ लोकल एजुकेशन फैसिलिटीज की जो लोकल एजुकेशन फैसिलिटी है उनको लॉस किस तरीके से हो रहा है गॉट इट ना सो नाउ लेट्स कॉन्टिन्यू देर आर द थ्री मिस्टेक्स थ्री मिस्टेक्स वट आर द मिस्टेक्स नाउ लेट्स नोट डाउन बिफोर वी मूव टू द राइटिंग दीज टू मेन बॉडी पैराग्राफ्स यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द थ्री कॉमन एरर्स दैट स्टूडेंट मेक राइट जो आप कॉमन एरर अगर आप कोई करते हैं जो स्टूडेंट नॉर्मली कमिट करता है सो दैट्स द पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड वो आपको अपने ध्यान में रखना है नोइंग दीज हेल्प यू टू अवॉइड मेकिंग दैम योर सेल्फ राइट सो अगर आप इन मिस्टेक्स को जान लेते हो तो ये आपको हेल्प करेंगे कि आप इन मिस्टेक्स को जो है वो अवॉइड कर सकें सो वट इज़ द फर्स्ट मिस्टेक सबसे पहला क्या है भाई हैविंग 
टू मैनी आइडियाज राइट एज आई टोल्ड यू अर्लियर अगर आप बहुत ज़्यादा आइडियाज़ अपनी राइटिंग के अंदर पुट ऑन करते हैं तो वहाँ पर स्कोर लूज होने के काफ़ी चांसेज होते हैं नेक्स्ट इज अगर अंडर डेवलप्ड जो कि आपका टॉपिक रहता है आपने नहीं उसको प्रॉपर तरीके से डेवलप किया सो दैट इज़ द अदर बैरियर टू योर स्कोर नेक्स्ट इज दे आर नॉट इंक्लूडिंग एक्सप्लानशन और एग्जाम्पल्स आपने कोई एक्सप्लानशन या एग्जाम्पल आपने नहीं ऐड किया तो आपका स्कोर जो है वो लोअर रहता है ये तीन मोस्ट जो है भी एरियाज हैं जिनको आपने ध्यान रखना है जो आपके स्कोर को लोअर करेंगे आई एम रिपीटिंग वंस अगेन अगर आपकी जो राइटिंग है उसमें आपने बहुत सारे आइडियाज डाले हैं तो आपके स्कोरिंग के अंदर प्रॉब्लम रहती है सेकेंडली अगर आपने उसको जो है अनडेवलप्ड करके ऐसे को अगर छोड़ दिया है आपने उसको प्रॉपर तरीके से नहीं डेवलप किया है दैट इज द गेन द बैरियर थर्ड इज वट नॉट इंक्लूडिंग मोस्ट रिमेंबर इट नॉट इंक्लूडिंग एक्सप्लानशन और एग्जाम्पल्स आपने एक्सप्लानशन और एग्जाम्पल्स को नहीं एडअप किया है सो दैट इज द अनदर नेगेटिव फॉर दैट सो नाउ लेट्स लुक एट ओवर हियर सो ऑल द आइल्स राइट इन टास्क रिक्वायर्स यू टू राइट अ शॉर्ट एस ए फॉर टास्क टू एंड यू विल बी राइटिंग अराउंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड वर्ड्स ऑल दो गाइज टू एटी या टू सेवेंटी वर्ड्स आर मोर देन सफिशेंट बहुत होते हैं टू एटी टू सेवेंटी वर्ड्स आर क्वाइट इनफ फॉर दैट सो इफ यू हैव इन राइटिंग ऑल दोज वर्ड्स आपका जो है टास्क कंप्लीट रहेगा नेक्स्ट इज इफ यू हैव टू मैनी आइडियाज यू वॉन्ट हैव टाइम टू डेवलप ईच ऑफ दैम केयरफुली राइट अगर आप बहुत सारे आइडियाज को आप लिख रहे हो उसके अंदर तो हर एक आइडिया को आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डेवलप नहीं कर सकते सो दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि आइडियाज कम रखें उसका डेवलपमेंट ज्यादा रखें राइट यू विल लूज मार्क्स ऑन दिस एंड देयर आर सर्टनली नो एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर इंक्लूडिंग लॉट ऑफ डिफरेंट आइडियाज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि अगर मैं ज्यादा आइडिया लिखता हूं तो बैंड ज्यादा आएगा तो ऐसा नहीं है टॉपिक का जो है वो डेवलपमेंट होना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है बजाय कि ज्यादा स्कोर सॉरी आइडियाज पुट करने के नाउ लेट्स लुक एट ओवर केयर सो ऑल यू नीड इज वन और टू आइडिया फॉर लाइक ईच पैराग्राफ राइट एक पैराग्राफ में या तो आप एक या दो आइडियाज को आप एडअप कर लें एंड ईच पैराग्राफ राइट एंड फुली डेवलप दैम राइट आपने उन पैराग्राफ्स को क्या करना है बहुत अच्छे से कंप्लीटली उसको जो है वो डेवलप करना है सो हाउ यू फुली डेवलप योर आइडियाज यू सिंपली आपने डेवलप किस तरीके से करना है अपने आइडियाज को सबसे पहले वॉट यू नीड टू डू फॉर दैट आप उसको एक्सप्लेन करें वट दे मीन मीन्स टॉपिक एग्जैक्टली आपसे डिमांड क्या कर रहा है आप वो पॉइंट एक्सप्लेन करें नेक्स्ट इज सपोर्टिंग दैम विद अ गुड एग्जाम्पल आपका जो एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए भाई उसको आप एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ में सपोर्ट करें सो दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू नेक्स्ट इज हाउ टू राइट द मेन बॉडी पैराग्राफ ये मुझे जो पॉइंट है भाई वो अंडरस्टैंड करने का है कि आप अपने बॉडी पैराग्राफ को जो है वो किस तरीके से लिख सकते हैं राइट हाउ यू कैन राइट योर बॉडी पैराग्राफ सो बॉडी पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर है भाई राइट हाउ शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होना चाहिए सो so, स्ट्रक्चर के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है माई डियर फ्रेंड्स आपको सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस लिखना है टॉपिक सेंटेंस वॉट डज इट मीन जो भी आपका टॉपिक है आपने टॉपिक के ऊपर जो एक्सप्लेनेशन देनी है लाइक वाइज हमारा जो टॉपिक है वो कंट्री साइड और रूरल एरियाज के बारे में है कि लोग जो मूव कर रहे हैं कंट्री साइड से रूरल एरियाज में तो दैट इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन किसका भी सेंटेंस को आपने किस तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया है थर्ड इज एग्जाम्पल्स आप उसके अंदर स्टेट कर रहे हो सो नाउ लेट्स लुक एट इज टॉपिक एग्जाम्पल सेंटेंस ए हैप्पी एग्जामिनर मीन्स हाई मार्क्स इट्स वेरी क्लियरली अगर एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट जो है वो टॉपिक सेंटेंस का प्रॉपर तरीके से जो यूज कर रहा है सो दैट विल बी दैट कैंडिडेट वुड बी अवॉर्डेड मोर बैंड स्कोर अगर आपका टॉपिक सेंटेंस के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज है टॉपिक सेंटेंस अगर आप जो है वो क्लियर करके उसको स्टेट कर रहे हैं तो आपका जो बैंड है भाई उसके काफी हायर चांसेस हैं रहने के सो नाउ लेट्स लुक एट ओवर हेयर राइट सो वट डू यू नीड टू वर्क ओवर हेयर डियर यू मस्ट रीड दू मस्ट रीड राइट फर्स्टली आंसर द क्वेश्चन राइट सो योर एस एम एस फर्स्टली आंसर द क्वेश्चन आप सबसे पहले आंसर करें सेकेंडली बी स्ट्रक्चर इन अ वे दैट द आइडियाज फ्लॉलॉजिकली फ्रॉम 
वन टू अनदर दूसरा आपने क्या करना है कि आपके जो आइडियाज़ हैं आप पहले अपना जो आंसर है उसको एक सही तरीके से उसमें जो क्या है डेमोन्स्ट्रेट करें आप सही तरीके से अपने आंसर को लिखें सेकंड जो है वो उसका स्ट्रक्चर इतना लॉजिकल तरीके से होना चाहिए कि एक आइडिया सेकंड आइडियाज को फर्स्ट आइडिया सेकंड आइडियाज को जो है वो फॉलो करता हो दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड अचीविंग दिस विल गेन अ हाई स्कोर टास्क अचीवमेंट एंड कोहरिजन एंड कोहरिजन राइट सो डी एर यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है सो दैट इज द टास्क अचीवमेंट कोहरेंस एंड कोहेजन इज इम्पॉर्टेंट राइट क्योंकि ये जो पॉइंट हैं दीज आर द एरियाज ये जो पॉइंट है भी टास्क अचीवमेंट एंड टास्क लाइक कोहरेंस एंड कोहेजन सो दीज आर द बैंड बूस्टर्स ये आपके बैंड बूस्टर्स हैं क्योंकि कोई भी टॉपिक करने के लिए सबसे पहले उसका टास्क अचीवमेंट को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेकेंडली कोहरेंस एंड कोहेजन का ये आपके टॉपिक का जो है वो 60 परसेंट बैंड स्कोर डिसाइड करते हैं क्योंकि टॉपिक के अंदर कौन सी दो पॉइंट होते हैं सबसे पहले आपने टॉपिक को आंसर किया फुली आंसर किया है सो दैट इज टास्क अचीवमेंट फिर आपने उसको एक वेल मैनर्ड स्ट्रक्चर वे में उसको जो है ऑर्गेनाइज किया है सो दैट इज कॉल्ड कोहरेंस एंड कोहेजन गॉट इट नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इज देयर द टॉपिक सेंटेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल हेयर राइट जो टॉपिक सेंटेंस है भाई वो आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई सो लाइक इट स्टेट्स द मेन आइडिया एक्टिंग एज अ साइन पोस्ट फॉर वट टू कम नेक्स्ट एंड दैट पैराग्राफ्स विल अबाउट राइट सो यहाँ पे क्या कि भाई पैराग्राफ वो किसके बारे में होने चाहिए और होंगे और क्या पैराग्राफ स्टेट करने वाला है सो दैट इज कोल्ड टॉपिक सेंटेंस द नेक्स्ट इज देयर so that's all you need to do and like it does not need to be complicated ये बिल्कुल भी complicated नहीं होना चाहिए और it है it must be well phrased right आपका जो topic है वो अच्छे तरीके से develop किया हो आपने and uh, you need to work over it so now let's look at over here the main body paragraph right so the main body paragraph so what does it mean the main main body paragraph वन सो so, हमारा जो मेन बॉडी पैराग्राफ वन था वो किसके बारे में था दैट वॉज अबाउट द डिप्लिक्शन ऑफ वर्क फोर्स वो वर्क फोर्स की डिप्लिक्शन के बारे में था सो यू विल ऑलरेडी हैव योर आइडियाज रेडी फ्रॉम वेन यू प्लान योर एस जैसे आप एस को प्लान करते हो भाई आपके पास में आपका आइडिया होता है सो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू सो नाउ दे नीड टू बी फॉर्म्ड इन टू टू सेंटेंसिस राइट सो आपने क्या करना है उसको फिर अब सेंटेंसिस के अंदर फॉर्म करना है यू हैव टू फॉर्म दैट इन द सेंटेंसिस जो आपने प्लान किया है अपने टॉपिक के लिए तो उसको आपने क्या करना है सेंटेंसिस के अंदर फॉर्म करना है सो नाउ लेट्स लुक एट ओवर हियर द टॉपिक सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस इज वाट वेन एट्टी टू थर्टी ईयर्स ओल्ड पीपल मूव टू टाउन्स एंड सिटीज इन सर्च ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज दे लिव बिहाइंड एन एजिंग पॉपुलेशन टू डू ऑल वॉक राइट जब होता क्या भी कि वेन एटी टू थर्टी ईयर्स ओल्ड मूव टू टाउन्स जब एटीन से और थर्टी ईयर्स तक के जो लोग हैं वो टाउन्स के अंदर मूव करते हैं इन सर्च ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज कोई एजुकेशन के लिए जाता है कोई जॉब्स के लिए जाता है वैसे अगर सिटीज में देखा जाए तो दो लॉजिकल वे होते हैं भाई पीपल uh, जो लोग हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं रूरल एरिया से अर्बन में द फर्स्ट इज एजुकेशन एंड सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट राइट दो प्राइम रीजन होते हैं पहला एजुकेशन है और दूसरा जो है एम्प्लॉयमेंट है फर्दर एजुकेशन के बाद में एम्प्लॉयमेंट एडअप होता है तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल है या और फैसिलिटीज हैं वो एक बेटर एजुकेशन होने के बाद में सबसे पहले आपको क्या चाहिए अच्छी लाइफ के लिए एक अच्छा एजुकेशन और जब एक अच्छा एजुकेशन होगा तो फर्दर आपको क्या चाहिए एक बेटर जॉब बेटर अगर आपका जॉब होगा तो हर एक पोजीशन जो है लाइफ का वो बिल्कुल सेट होता है बिल्कुल क्लियर होता है सो दैट्स द पॉइंट कि आपने टॉपिक पे क्या रहना है बिल्कुल क्लियरली आपने फोकस करना है कि टॉपिक को जितने कम से कम आइडियाज में मैं इलाबोरेट और एक्सप्लेन कर सकता हूँ दैट यू मस्ट ट्राई योर लेवल बेस्ट आइडियाज को एक्सप्लेन करने की टेक्निक आपके पास होनी चाहिए फ्रेंड्स so now let's look at over here so the idea of rural working force being depleted right so wo kya ho raha hai bhai kam ho raha hai and expressed clearly in the simple language so that is all required so that's all required in that so now let's look at body paragraph 2 hai to body paragraph 2 ke andar kya hai bhai so what's the point in body paragraph 2 the loss of local education the loss of local education what does it mean ab yahan pe topic sentence 2 hai हमारे टॉपिक के दो सेंटेंस है टॉपिक सेंटेंस वन एंड टू अब टॉपिक सेंटेंस क्यों टू क्या है भाई इन 
many rural areas there is no longer a village school na to unme koi longer ek village school hai for local children to attend agar ek zyada population cities mein drift karti hai to wahan pe rural areas mein jo schools hain unko run karna manage karna kafi zyada hard ho jata hai to wahan pe kya bhi schools ke jo numbers hain wo kafi kam ho jate hain rural areas ke andar so now let's look at explanation example 1 right so what is the explanation example 1 so let's look at over here so most employment in the countryside involves manual labor right so jo countryside ke andar hai bhai zyada tar wahan pe kya hota hai manual labor hota hai this can be difficult to older people to manage as it is far more suited for uh, to fit and healthy young adults to ye kya bhi kafi hard rehta hai old age people ke liye क्योंकि ये यंग जो है वो उनको ज़्यादा सूट करता है ए गवर्नमेंट सर्वे कैरीड आउट ओवर द पास डेकेट तो पिछले एक दशक में जो है भाई गवर्नमेंट का एक सर्वे आया है एंड रेवल्स दैट द नंबर ऑफ फैमिली फार्म्स बीइंग सोल्ड ऑफ टू द डेवलपर्स टू इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर राइट तो ईयर बाय ईयर क्या भाई जो फैमिली फार्म हैं दैट आर बींग सोल्ड टू द डेवलपर्स सो द मेन रीजन गिविंग फॉर दिस इज दैट the parents can no longer manage to work hard themselves and their sons and daughters have moved to urban areas to seek new opportunities right so yahan pe unka jo main reason hai bhai prime jo reason hai wo prime reason ke bhi parents jo hai wo able nahi hai they are no longer to manage to the work right themselves wo utne able nahi hai ki wo har kaam ko apne tarike se jo hai wo manage kar sake and their sons and daughters have moved to urban एरियाज टू सीक न्यू अपॉर्चुनिटीज राइट कि उनकी जो डॉटर्स हैं या भाई जो सन्स हैं वो नेक और सिटीज़ में मूव हो चुके हैं तो उनके पास में काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो उनको जो वो लैंड है उसको वो एक प्रॉपर तरीके से जो मैनेज कर पाए हेयर वी हैव द टू सेंटेंसिस गिविंग मोर डिटेल्स ऑन द टू सेंटेंसिस राइट सो दैट्स आर द सेटिंग आउट एन एग्जाम्पल तो यहाँ पर हमारे पास दो सेंटेंस हैं सो दो सेंटेंस जो है भाई वो गिविंग मोर डिटेल्स ऑन द आइडिया ये ज़्यादा जो है डिटेल दे रहे हैं आइडिया के बारे में एंड टू सेंटेंसिस सेटिंग आउट एन एग्जाम्पल राइट सो दो जो सेंटेंस है वो एग्जाम्पल को सेट आउट करते हैं सो लेट्स लुक एट ओवर हियर सो एग्जाम्पल कैन कम फ्रॉम मैनी सोर्सेज राइट एग्जाम्पल के क्या भाई बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं इंक्लूडिंग पर्सनल एक्सपीरियंस न्यू रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स फ्रॉम एकेडमिक स्टडीज यू हैव रेड राइट कुछ अगर आपने एकेडमिक आर्टिकल्स पढ़े हैं या आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर या कोई आर्टिकल्स अगर आपने पढ़ा है अगर वहाँ से कुछ भी आपको जो है मिलता है आपके टॉपिक से रिलेटेड तो आप वहाँ पे उसको पुट ऑन कर सकते हो डोंट वरी इफ़ यू कैंट थिंक फॉर रियल एग्जाम्पल राइट अगर आपके पास में बिल्कुल भी रियल एग्जाम्पल नहीं है इट्स फाइन टू मेक वन अप एंड एज वन इज एज लॉन्ग एज इट इज लाइक बिलीवेबल तो अगर आपके पास में आपको लगता है कि ज़्यादा आइडिया नहीं है या आप एबल नहीं है आइडिया को मैनेज करने के लिए तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं टॉपिक का जो है एक रियल एग्जाम्पल आप अपना क्रिएट करें और फिर उसके ऊपर जो है एग्जाम्पल ध्यान रखें वो रिलेवेंट होना ज़रूरी है आप ये नहीं कि एग्जाम्पल आप लिख रहे हो बट इरेलीवेंसी वहाँ पर है अगर इरेलीवेंसी अगर ज़्यादा हुई तो बैंड स्कोर होने के अगेन काफ़ी जो लोअर होने के काफ़ी कम ज़्यादा जो है वो चांसेस हो जाते हैं सो दैट्स वाई आई वुड रिकमेंड यू कि आप जो है इस टेक्निक के ऊपर वर्क करें कि आपका जो एग्जाम्पल है दैट शुड बी रियल एंड रियलिस्टिक सेकेंड इज़ वी नीड टू डेवलप टॉपिक सेंटेंस टू राइट फर्दर आपने क्या करना है भाई जो आपका टॉपिक सेंटेंस टू है उसको आपने डेवलप करना है तो टॉपिक सेंटेंस जो टू है दैट इज वाट सो एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल्स ऑफ द टू सो वट fewer and young families living in the farmers and in the in the villages right so when young people so let's look at over here when fewer young families living in the farmer farms and in the villages they are not enough uh, like skill kids to manage and keep the local primary schools open to wahan pe kya bhi there are not enough kids to itne enough kids nahi hote bhai wahan pe to keep local primary schools open कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं भाई उनको वो ओपन करके रख सके सेकंड इज देर इज़ अ बिग लॉस टू रूरल कम्युनिटीज राइट तो जो रूरल कम्युनिटीज हैं उनको काफ़ी बिग लॉस होता है जस्ट वेट अ सेकंड गाइस सॉरी 
सो दिस इज अ बिग लॉस टू रूरल कम्युनिटीज तो रूरल कम्युनिटीज को क्या भाई एक बड़ा लॉस है इट मीन्स वाट सो दैट चिल्ड्रन कैन स्टिल लिविंग इन द कंट्री साइड ओफन हैव टू ट्रेवल अलॉन्ग टू वे टू स्कूल ईच डे तो अगर वहाँ पे पॉपुलेशन कम हुई बच्चों की एज आई टोल्ड यू अर्लियर तो ऑफकोर्स जो रूरल एरियाज के जो जो में जो बच्चे रह रहे हैं अगर वहाँ पे अच्छा पॉपुलेशन नहीं है बच्चों का तो ऑफकोर्स उनको दूसरी सिटीज के लिए जो है वो ट्रेवल करना पड़ेगा इन द रीजन ऑफ डेवन राइट वेयर आई लीव सो इट्स एन काइंड ऑफ एग्जाम्पल यू कैन स्ट्रेट देयर एवरी विलेज हैज हैड इट्स ओन स्कूल जस्ट फोर्टी ईयर्स एगो तो भाई फोर्टी ईयर्स पहले क्या भाई हर एक का अपना जो है स्कूल होता था विलेज का नाउ ओनली अ हैंडफुल ऑफ देम स्टिल एग्जिस्ट राइट तो अभी उन सब में से क्या भाई काफ़ी कम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं एंड मोस्ट हैव कन्वर्टेड इन टू द हाउसेज एंड और हॉलीडे कॉटेजेज राइट तो या तो कुछ घर उनमें से क्या भाई हाउसेज में कन्वर्ट हो चुके हैं स्कूल सॉरी और या फिर कुछ हॉलीडे कॉटेजेस के अंदर हो चुके हैं रीज़न क्या है क्योंकि वहाँ पे उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है सो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ योर पॉइंट तो इस तरीके से आप अपने टॉपिक को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं सो नाउ लेट्स लुक एट फिनिश बाय द मेन बॉडी पैराग्राफ सो वट्स द फिनिश बाय द मेन बॉडी पैराग्राफ सो लेट्स ब्रिंग आर टू मेन बॉडी पैराग्राफ्स राइट सो द बॉडी पैराग्राफ्स आर टूगेदर सो लेट्स लुक एट ओवर हियर जस्ट रीड दिस वंस राइट तो दोनों बॉडी पैराग्राफ हमने यहाँ पे इकट्ठा आपने लिया है सो वेन एटीन टू थर्टी ईयर्स ओल्ड मूव टू टाउन एंड सीट इज इन सर्च ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज द लीव बिहाइंड एन एजिंग पॉपुलेशन टू डू ऑल वर्क राइट तो ये क्या भाई सबसे पहला मेन आइडिया है मीन्स जिसको हम एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने वाले हैं मोस्ट इम्प्लॉयमेंट इन कंट्री साइड इन्वॉल्व मैनुअल लेबर राइट अब यहाँ पे अगर मैनुअल लेबर है तो अब हम क्या कर रहे हैं मैनुअल लेबर को एक्सप्लेन कर रहे हैं दिस can be difficult for older people to manage as it is far more suited for fit and young healthy ones right ab yahan pe kya bhai aapne kya point kiya tha piche demonstrate pichla jo point tha wo tha ki bhai ye jo work hai employment hai wo manual hai rural areas ke andar agar labor jo hai wo manual hai rural area mein agar rural area mein jo hai bhai manual labor hai to manual labor ka kya hai अब इस पॉइंट को जो मैनुअल लेबर है इसको हम एक्सप्लेन करें कि ये ओल्डर पीपल के लिए जो है वो डिफिकल्ट है उसको मैनेज करना क्योंकि ये सूट करता है ज़्यादा हेल्दी यंग वंस को राइट नेक्स्ट इज देयर ए गुड सर्वे कैरिड आउट अब यहाँ पे क्या है इसको एग्जाम्पल दिया गया है क्या किया गया भाई सबसे पहले पॉइंट दिया था ध्यान से देखना माई डियर फ्रेंड से बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है आपके लिए इसको एक्सप्लेन किस तरीके से करते हैं हम रिपीटिंग वंस अगेन और अगर आपको ये ट्रिक एक बार समझ में आ गया आप अपने टॉपिक के लिए ज़्यादा आइडियाज के चक्कर में नहीं पड़ोगे क्योंकि कैंडिडेट्स को क्या होता है मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ होने चाहिए अब भाई बहुत सारे आइडिया हो गए उनको एक्सप्लेन भी करना है एग्जामिनर क्या देखता है कि आप एक्सप्लेनेशन में कितने बेटर हैं कितने एफिशेंट हैं दैट द एग्जामिनर लुक्स फ्रॉम यू गाइज सो आप सबसे पहले क्या करें आप अपना एक प्रोजेक्टेड सेंटेंस बना लें प्लान कि मैंने सेंटेंस क्या बनाना है सेंटेंस क्या भाई कि 18 टू 30 इयर्स जो मूव हो रहे हैं टाउन्स और सिटीज के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज के राइट बिहाइंड एन एजिंग पॉपुलेशन टू डू ऑल वर्क कि वो पीछे क्या भाई एजिंग पॉपुलेशन को छोड़ के आते काम के लिए और अब ये पीछे जो है ओल्ड पीपल को छोड़ा काम के लिए अब नेक्स्ट पॉइंट उससे रिलेवेंट है मोस्ट इंप्लॉयमेंट इन द कंट्री साइड इन्वॉल्व मैन लेबर तो मोस्ट क्या भाई मैन लेबर वहाँ पे है दिस can be difficult for older people to manage as it is far more suited to fit and young healthy adults ye kya hai bhai young healthy adults ko jo hai wo suit karta hai work so ab yahan pe jo aapne point bataya ki young healthy ones ko jo hai suit karta hai ab further hum kya kar rahe hain bhai yahan pe example de rahe hain iska so this can be difficult for older people to manage as it is far more suited To young healthy ones, अब यहां पर एग्जाम्पल इस पॉइंट का हमने दिया है कि ए गवर्नमेंट सर्वे कैरिड आउट की गवर्नमेंट का एक सर्वे हुआ है ओवर द पास डेकेड पिछले एक डेकेड के अंदर रेवल्स दैट वो क्या प्रेजेंट करता है भाई द नंबर ऑफ फैमिली फार्म बींग सोल्ड ऑफ टू द डिवेलपर्स इन इंक्रीजिंग ईयर बाई ईयर ये क्या बताता है कि गवर्नमेंट का एक सर्वे हुआ है पिछले एक दशक में जो क्या दर्शाता है रेवल्स करता है कि जो फैमिली फार्मस है भाई वो बेचे जा रहे हैं डेवलपर्स को और जो उनकी बेचने की जो स्केल है राइट 
तो वो ईयर बाय ईयर क्या है वो डेवलप उतना ज़्यादा जो है नंबर सुन के इंक्रीज हो रहे हैं मीन्स जो ओल्ड जो फैमिली फार्म्स हैं दे आर बींग सोल्ड आउट ईयर बाय ईयर उसका जो मेन रीज़न है फॉर गिविंग दिस इज़ दैट पेरेंट्स कैन नो लॉन्गर मैनेज टू डू ऑल हार्ड वर्क दैम तो पेरेंट्स क्या भाई हार्ड वर्क नहीं कर सकते वो सब काम मैनेज करने के लिए क्योंकि हार्ड लेबर चाहिए और अगर ओल्डर पीपल है ऑफकोर्स वो एक लेबर वर्क नहीं कर सकते एंड देयर सन्स एंड डॉटर्स हैव मूव टू अर्बन एरियाज टू सीक न्यू अपॉर्चुनिटीज तो यहाँ पे गाइस जो ओपनिंग सेंटेंस था कि न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए वो मूव हुए हैं सिटीज के अंदर यहाँ पे दोबारा ध्यान से देखो हमने सेम सेंटेंस को पैराफ्रेज करके लिखा है दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग ऑफ योर पैराग्राफ हर एक पैराग्राफ की ओपनिंग होती है और उसकी एक सोफिस्टिकेटेड क्लोजिंग होती है तो ओपनिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज से की है और क्लोजिंग भी न्यू अपॉर्चुनिटीज से की है सो दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट बैलेंस्ड एस गॉट इट ना नेक्स्ट इज देयर फर्दर मोर इन मैनी रूरल एरियाज राइट There are no longer village schools for local children to attend. अब यहाँ पे दूसरे टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो क्या कोजेज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस है दैट इज वॉट फॉर लाइक फर्दर मोर इन मैनी रूरल एरियाज की जो रूरल एरियाज हैं भाई देर इज नो लॉन्गर अ विलेज स्कूल फॉर द लोकल चिल्ड्रन टू अटेंड कि लोकल चिल्ड्रन के लिए क्या अभी वहाँ पे स्कूल्स नहीं हैं With fewer young families living in the farms and in the villages, right? काफ़ी कम फैमिलीज हैं जो भी फार्म्स में या विलेजेस में रह रही हैं एंड देर आर नॉट इनफ किड्स टू कीप द लोकल प्राइमरी स्कूल ओपन तो उनके पास में उनके पास में उतने जो हैं भाई देर आर नॉट इनफ लाइक किड्स टू ओपन द लोकल एंड प्राइमरी स्कूल ओपन तो उतने उनके पास में इनफ जो हैं भाई वो बच्चे नहीं हैं कि वो प्राइमरी स्कूल्स को जो है वो ओपन करके रख सकें नेक्स्ट इज देयर दिस इज अ बिग लॉस टू द रूरल कम्युनिटीज ये क्या भाई एक रूरल कम्युनिटी को बहुत बड़ा लॉस है गॉट इट ना सो दिस इज अ बिग लॉस टू द रूरल कम्युनिटीज एज इट मींस दैट चिल्ड्रन स्टिल लिविंग इन द कंट्री साइड ऑफन हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग वे टू स्कूल ईच डे तो इसका जो इफेक्ट क्या है भाई अब लोग मूव कर रहे हैं अर्बन एरियाज में अर्बन एरियाज में मूव किया है तो कम्युनिटीज कम पड़ी हैं कम्युनिटीज कम है तो स्कूल्स कम हो रहे हैं स्कूल्स कम हुए तो जो वहाँ पे बच्चे हैं रूरल एरियाज में उनको ट्रैवल करना पड़ता है दूर दरा के जो एरियाज हैं स्कूल्स के लिए ईच डे इन द रीजन ऑफ डेवन वेयर आई लिव ये एक एग्जाम्पल है रियल एग्जाम्पल है जो आप स्टेट कर सकते हो एग्जाम्पल आपको स्टेट किया गया है यहाँ पे एंड दिस इज अ परफेक्ट बैलेंस्ड वे टू गिव एग्जाम्पल सो इन द रीजन ऑफ डेवन देवर वेयर आई लीव राइट जहाँ पे रहता हूँ मैं सो लाइक एवरी विलेज हैड इट्स ऑन स्कूल फॉर फोर्टी ईयर्स है गो तो हर एक का क्या था भाई अपना एक स्कूल था फोर्टी ईयर्स है गो सो नाउ ओनली हैंडफुल ऑफ देम स्टिल एग्जिस्ट राइट तो काफ़ी कम क्या है भाई अब उनमें से एग्जिट करते हैं सो मोस्ट ऑफ लाइक मोस्ट हैव बीन कन्वर्टेड इन टू हाउसेज और हॉलीडे कॉटेजेज कुछ तो उनके अंदर क्या है भाई कन्वर्ट हो गए हाउसेज में और कुछ हुए हैं कन्वर्टेड हॉलीडे कॉटेजेस के अंदर तो यहाँ पे किस में किया था भाई पॉइंट ध्यान से देखना प्लीज दे जो ब्लू कलर के अंदर स्टेट है टॉपिक सेंटेंस है देयर इज नो लॉन्गर अ विलेज स्कूल फॉर द लोकल चिल्ड्रन टू अटेंड देर इज नो स्कूल देर इज नो लॉन्गर अ विलेज स्कूल फॉर द लोकल चिल्ड्रन टू अटेंड कि लोकल चिल्ड्रन को अटेंड करने के लिए उनके पास में स्कूल नहीं है तो यही हमने पैराफ्रेज किए करके लास्ट सेंटेंस बनाया है नाउ ए हैंडफुल ऑफ देम स्टिल एग्जिस्ट कुछ स्कूल्स हैं मोस्ट ऑफ मोस्ट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू हाउसेस कुछ तो घरों में बदल चुके हैं और कुछ हॉलीडे कॉटेजेस में अगर घर में हॉलीडे कॉटेजेस में स्कूल्स तब्दील हुए हैं तो क्या हुआ भाई स्कूल्स के नंबर्स जो है वो कम हो चुके हैं दिस इज कॉल्ड रिलेवेंसी इसको बोलते हैं ये रिलेवेंसी टॉपिक की गॉट इट ना सो गाइज प्लीज आप अपना फीडबैक शेयर करना आई रियली डिड अ लॉट ऑफ लेबर टू प्रिपेयर फॉर दिस राइट सो दैट्स अबाउट फॉर द टॉपिक नाउ आई जस्ट वुड लाइक टू बिगेन अप विद अनदर टॉपिक तो दूसरे टॉपिक में मैं बताता हूँ आपको कि भाई हम किस तरीके से टॉपिक को मैनेज करते हैं और ओवर जर्नलाइज टॉपिक किसको बोलते हैं सो नाउ लेट्स लुक एट द टॉपिक ओवर हेयर सो नाउ द टॉपिक दैट वी आर हैविंग ओवर हेयर इज 
what is global warming right so the topic that we are over uh, is over here so that is called what is global warming so global warming kya hota bhai so that you need to understand what is called global warming so you need to see what is called global warming so global warming is what it occurs when carbon dioxide and co2 other air jo pollutants hai right or greenhouse gases that collect in the atmosphere and absorb sunlight and solar radiation that have bounced off अर्थ सरफेस ये क्या करते हैं भाई जो ग्लोबल वार्मिंग है अकर होता है भी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण और अदर जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो एयर पोल्यूट करते हैं भाई जैसे कि ग्रीन हाउस गैस है कलेक्ट इन द एटमोसफेयर एंड ऑब्जॉर्ब सनलाइट एंड सोलर रेडिएशन तो ये क्या ऑब्जर्व करते हैं भाई सनलाइट को और सोलर रेडिएशन को दैट हैव बाउंसड ऑफ टू द अर्थ सरफेस राइट सो नॉर्मली दिस रेडिएशन वुड एस्केप इन स्पेस तो ये जो रेडिएशन है ये किस में स्केप होता है भी स्पेस के अंदर बट दीज पॉलिटेंट्स विच कैन लास्ट फॉर ईयर्स टू सेंचुरीज इन द एटमोसफियर तो ये क्या भी हजारों साल तक जो है एटमोसफियर में बने रहते हैं ट्रैप द हीट ये हीट को ट्रैप करते हैं एंड कोजिज द प्लांट्स टू गेट हॉटर राइट तो जो प्लानट है भाई उसको क्या करते हैं ये हॉटर बोल हॉटर करते हैं सॉरी मैंने प्लानट को प्लांट बोल दिया था हम सो सॉरी फॉर दैट सो लाइक ट्रैप द हीट एंड कोज द planet to get hotter so that's like what's known as the greenhouse effects to isko kya bolte hain bhai global warming got it na so global warming ke what are the causes of global warming to dear yahan pe bhi kya bhi global warming ke do main cause hain pichle topic mein bhi maine explain kiya tha ki two ideas se aap apna topic jo hai even band 9 ke liye aap two jo hai आइडिया से कंप्लीट टॉपिक कर सकते हैं सो हियर दैट इज अगेन स्टेटेड तो दो यहाँ पे कॉजेज हैं सबसे जो पहला कॉज है भाई ग्लोबल वार्मिंग का दैट इज नेचुरल कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एक तो है नेचुरल कॉज ग्लोबल वार्मिंग का कि प्राकृतिक रीजन क्या है ग्लोबल वार्मिंग होने का दूसरा ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल वार्मिंग कि ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन मेड किस तरीके से राइट right? तो दो रीजन बता रहे हैं पहला है नेचुरल गैस दूसरा है लाइक नेचुरल कॉजिज सॉरी ग्लोबल वार्मिंग का दूसरा है ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल वार्मिंग कि ह्यूमन किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग को सो नाउ लेट्स लुक एट ओवर हियर फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द नेचुरल कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कि ग्लोबल वार्मिंग का नेचुरल कॉज क्या है डियर इतना डिटेल्ड आंसर जो है वो आयल्स राइटिंग टास्क टू के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होता बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका सवाल होता है कि सर हमारे पास आइडियाज़ नहीं होते डियर फर्स्ट ऑफ ऑल एक आइडिया मोर देन सफिशेंट है पहली बात जो आपको अंडरस्टैंड करनी है दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने अंडरस्टैंड क्या करना है आप किसी भी टॉपिक के दो पॉइंट्स को पढ़ें राइट right? तो उसके दो पॉइंट आपने कौन कौन से पढ़ने हैं वो आपने डिसाइड करना है जैसे कि हर एक टॉपिक के मेजरली जो है वो दो या तीन रीज़न होते हैं तो आपने मेजरली उसके दो मेन रीज़न पढ़ लो राइट right. अगर आपको दो मेन रीजन नहीं पता तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि व्हाट आर द प्राइम रीजंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कि ग्लोबल वार्मिंग के प्राइम रीजन क्या है तो नेचुरल कॉजेज हैं ग्लोबल वार्मिंग के दूसरा है ह्यूमन मेड सो नाउ लेट्स लुक एट ओवर हियर तो जब आपने नेचुरल कॉज पढ़ रहे हो तो नेचुरल कॉज पढ़ते टाइम में आपने देखना है कि नेचुरल कॉज में क्या क्या पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है और कौन सा पॉइंट मैंने लेना है और किस तरीके से एक्सप्लेन करना है वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कोई भी ऐसा जो वे है वो नहीं बना आज तक जो आपको ये पॉइंट को समझा सके और या बता सके कि आप अपने टॉपिक में जो है ज़्यादा आइडियाज़ कैसे जनरेट कर सकते हैं गाइस ज़्यादा आइडिया जनरेशन की ज़रूरत नहीं है सिर्फ आपको पाई मेथड फॉलो करना है पाई मैथड वट इज़ पाई मैथड मेक अ पॉइंट पी स्टैंड फॉर मेक अ पॉइंट आई स्टैंड फॉर इलुस्ट्रेटेड आप पहले पॉइंट बनाएं फिर उसका एग्जाम्पल दें फिर उसको एक्सप्लेन करें दैट इज कॉल्ड पाई मेथड राइटिंग में पाई मेथड आपने जो है वो फॉलो करना है अगर आपने बैंड जो है वो सेवन प्लस आपकी राइटिंग के अंदर गेन करना है सो नाउ लेट्स लुक एट ओवर हेयर हम मेन टॉपिक पे आते हैं सो so, सबसे पहले पढ़ते हैं द क्लाइमेट के बारे में नेचुरल कॉज कौन कौन से होते हैं सो नेचुरल कॉज कौन सा है भाई 
द क्लाइमेट हैज कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग फॉर सेंचुरीज जो क्लाइमेट है अभी वो कॉन्टीन्यूसली सेंचुरीज से जो वो चेंज होता आ रहा है द ग्लोबल वार्मिंग हैपन्स बिकॉज द नेचुरल रोटेशन ऑफ द सन दैट चेंजेस इन टू इन लाइक इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट एंड मूविंग क्लोजर टू द अर्थ राइट सो दिस इज द नेचुरल कॉज सेकेंड इज अनदर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज ग्रीन हाउस गैसेज राइट तो दूसरा जो नेचुरल कॉज है वही वो क्या है ग्रीन हाउस गैसेज ग्रीन हाउस गैसेज आर कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सा है भाई जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड है इट ट्रैप्स द सोलर हीट्स रेज and prevent it from the escaping the surface of the earth ये क्या करते हैं भाई इसको अर्थ के जो सरफेस है उसे जो एस्केप कर लेते हैं कि इसको भाई कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड राइट सो दिस हैज कोज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज राइट तो ये क्या कोज करता है भाई कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या करता है भाई अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं वॉल्केनिक इरप्शन जो है आर द अनदर इशू दैट कॉज इज ग्लोबल वार्मिंग तो जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो एक और कॉज है भी ग्लोबल वार्मिंग का फॉर इंस्टेंस अ सिंगल वॉल्केनिक इरप्शन विल रिलीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड राइट एक सिंगल जो इरप्शन है भाई वॉल्केनिक का वो क्या भी कार्बन डाइऑक्साइड को करता है एस टू द एटमोसफेयर तो एस किसको बोलते हैं जैसे राख जो होती है भाई राइट जलने के बाद में जो उसका वेस्ट बचता है दैट इज कॉल्ड एश राइट टू द एटमोसफेयर Once carbon dioxide increase, the temperature of the earth increase, right? जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है वैसे टेम्परेचर बढ़ता है ग्रीन हाउस ट्रैप द सोलर रेडिएशन इन द अर्थ तो जो ग्रीन हाउस है वो क्या करता है भाई सोलर रेडिएशन को डेवलप करता है अर्थ के अंदर फाइनली मिथेन इज द अनदर इशू डियर जो सबसे पहले है वो हमने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग का जो रीजन है भाई वो सनलाइट क्लोजर टू द अर्थ है दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर है सॉरी मोनोऑक्साइड और सल्फर है वो है थर्ड जो रीजन है वो वॉल्केनिक इरप्शन है और फाइनल जो रीजन है भाई दैट इज द मीथेन ये सब नेचुरल गैसेस हैं एक्चुअली सो मीथेन इज द अनदर इशू दैट कॉज इज ग्लोबल वार्मिंग तो मीथेन क्या भाई एक अलग और इशू है जो कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग को मीथेन इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस मीथेन भी क्या भाई आपका एक ग्रीन हाउस गैस है मीथेन इज मोर इफेक्टिव इन द ट्रैपिंग हीट इन द एटमोस्फियर जो मीथेन है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है भाई हीट को ट्रैप करने के लिए एटमोसफियर के अंदर दैट कार्बन ऑक्साइड बाय ट्वेंटी टाइम्स राइट सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड बाय ट्वेंटी टाइम्स तो मीथेन इतना हार्मफुल होता है यूजुअली मीथेन गैस कैन रिलीज फ्रॉम मेनी एरियाज तो ये अलग अलग एरिया से रिलीज हो सकते हैं फॉर इंस्टेंस इट कैन बी फ्रॉम ये कैटल्स फार्म जो होते हैं भी वहाँ से भी हो सकता है लैंडफिल्स जो काफ़ी जहाँ पे हम अपने वेस्ट डालते हैं तो जो वेस्ट एरिया के अंदर जो वेस्ट डाला जाता है जिस एरिया में उसको लैंडफिल बोलते हैं राइट जहाँ पे हमारा गार्बेज डलता है सिटी का तो दैट इज को लैंडफिल नेचुरल कुछ गैसेस होती हैं भाई पेट्रोलियम सिस्टम्स कुछ होते हैं और जो कोयल की जो माइनिंग होती है भाई राइट सो दैट इज द कोयल माइनिंग नेक्स्ट इज मोबाइल एक्सप्लोजन राइट जो मोबाइल फोन्स का जो एक्सप्लोजन है सो दैट इज और क्या भाई इंडस्ट्रियल वेस्ट राइट सो मीथेन गैस के कहाँ कहाँ से जनरेट होती है मीथेन गैस सो दैट इज फ्रॉम कैटल लैंडफिल नेचुरल गैस पेट्रोलियम सिस्टम कोल माइनिंग मोबाइल एक्सप्लोजन कोल माइनिंग मोबाइल एक्सप्लोजन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट राइट सो दिस इज कोल्ड दीज आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग तो ये क्या है भाई ग्लोबल वार्मिंग के नेचुरल कॉज हैं नेक्स्ट इज दे आर ह्यूमन इन्फ्लुएंसिंग ऑन ग्लोबल वार्मिंग तो ह्यूमन किस तरीके से जो है भाई वो इन्फ्लुएंस कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग को हम इंसान किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं तो वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सो दिस इज नॉट अ पर्सनल एक्चुअली एंड दिस इज लाइक ए पब्लिक फॉर द पब्लिक रेफरेंस एक्चुअली सो नाउ लेट्स लुक एट ओवर हेयर वंस सो ह्यूमन इन्फ्लुएंसिंग हैज बीन वेरी सीरियस इशू नाउ बिकॉज ह्यूमन डू नॉट टेक केयर the earth right so what does it mean human influence has been a very serious issue now because human do not take care of the earth jo human hai wo sabse zyada serious issue kyunki hum earth ki parwah nahi karte hamare hath mein polythene hai waste bags hai plastic hai humne kahin pe pani piya hai bottle hai hum usko kahin pe bhi throw kar dete hain right so ped hai hum usko agar hame zarurat padti hai apni land ke liye हम उसको काट देते हैं राइट तो ये क्या भाई ह्यूमन जो है वो ज़्यादा केयरलेस है इन्वायरमेंट को लेके 
दैट्स वाई हम जो है वो ज़्यादा क्यों जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करते हैं सो ह्यूमन दैट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग आर मोर देन नेचुरल कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग तो ये पॉइंट मैंने वैसे बता भी दिया कि जितने नेचुरल जो प्रॉब्लम्स हैं इन्वायरमेंट को होती है उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ए एटमोसफियर के लिए कौन क्रिएट करता है हम लोग क्रिएट करते हैं वी ह्यूमन बीइंग क्रिएट मोर प्रॉब्लम टू द एटमोसफियर एज कंपेयर टू नेचुरल कॉजेज द अर्थ हैज़ बीन चेंजिंग टू मैनी ईयर्स अंटिल नाउ इट्स स्टिल चेंजिंग बिकॉज ऑफ मॉडर्न लाइफ ऑफ ह्यूमन मॉडर्न लाइफ क्या है भाई ह्यूमन बींग का ह्यूमन बींग क्या करते हैं मॉडर्न लाइफ के लिए हमें जो है एक लैंड चाहिए बड़ा एरिया चाहिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अगर लोगों के घर में आप लोगों का जैसे अगर हमारा बहुत बड़ा एरिया है अगर हंड्रेड स्क्वेयर फीट का एरिया हमारे फ्रंट में या बैक यार्ड के अंदर है तो वहाँ पे हम प्लांट्स नहीं लगाते लोग वहाँ पे प्लान करते कि इसको स्विमिंग पूल में कन्वर्ट कर दें या हम यहाँ पर टाइल्स लगा दें हमारी गाड़ी का अच्छा पार्किंग हो जाएगा और चार पाँच रिलेटिव आएंगे तो पार्किंग और ज़्यादा डेवलप होगा तो गाइज वहाँ पर क्या है पेड़ भी लग सकते हैं राइट सो दैट इज द वे टू डू इट सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्लूड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन राइट तो ह्यूमन जो एक्टिविटी है उसमें जो है भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी आता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल भी आता है जो हम कारों कार चलाते हैं और जो पेट्रोल या डीजल जो हम फूकते हैं दैट इज कॉल्ड बर्निंग फॉसिल फ्यूल माइनिंग है और कैटल रियरिंग और डिफॉरेस्टेशन जैसे कि कैटल यरिंग क्या होता है भाई जैसे डंगर हम लोग रखते हैं जानवर होते हैं तो वो क्या करते हैं भाई जो वो घास खाते हैं सो दैट इज कोल्ड कैटल यरिंग और डिफॉरेस्टेशन पेड़ों को काटना इज कोल्ड डिफॉरेस्टेशन नेक्स्ट इज फर्स्टली इशू इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो पहला जो इशू है दैट इज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर एक क्रांति आई है सबसे बड़ा जो रीजन है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है so industrial have been using fossil fuel for power machines right तो वो power machines जो use करते हैं operate करते हैं भाई industries वैसे तो चलती नहीं machines चाहिए और जितनी power machines हैं जितनी बड़ी machines होगी उतना ज़्यादा उसमें ही जो है वो power होता है जितना power होगा तो उस machine वो machine उतना ज़्यादा क्या करता है भाई fossil fuel को consume करते हैं everything that we use is involved in fossil fuel right जो भी हम यूज करते हैं भाई सब में फॉसिल फ्यूल आता है बाइक ले लो कार ले लो ट्रक जी वट जो भी ट्रांसपोर्टेशन के मोड में आता है या फैक्ट्रीज में जो भी इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं फॉर एनी शॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन सभी के लिए क्या भाई फॉसिल फ्यूल रिक्वायर है राइट फॉर एग्जाम्पल वेन बाय अ मोबाइल फोन राइट जब हम एक मोबाइल फोन को बाय करते हैं ड्यूरिंग दैट लाइक प्रोसेस राइट सो so, उसके अंदर क्या होता है भाई वेन वी बाय मोबाइल फोन तो जो प्रोसेस है मेकिंग मोबाइल फोन हैव इन्वॉल्व मशीन एंड मशीन यूज फॉसिल फ्यूल मान लो हम मोबाइल फोन खरीद रहे हैं तो मोबाइल फोन खरीद रहे हैं तो मोबाइल फोन में क्या है भाई उसके लिए भी एक प्रोसेस है भाई वो जो प्रोसेस है वो मशीन से बनता है तो मशीन क्या करती हैं फॉसिल फ्यूल को कंज्यूम करती हैं ट्रांसपोर्टेशन सच एज कार्स ऑल्सो रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एग्जॉस्ट राइट सो कार्बन जो मशीन्स हैं भाई वो भी जो कार्स हैं वो भी क्या करते हैं भाई पोल्यूशन को रिलीज करते हैं अनदर इशू जो उसका अनदर इशू है दैट इज माइनिंग और क्या इशू है भाई उसका माइनिंग है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइनिंग राइट प्रोसेस जो करते हैं भाई माइनिंग के टाइम पे द मिथेन विल ट्रैप बिलो द अर्थ राइट तो वो क्या भाई अर्थ में बिलो करते हैं बिसाइड रियरिंग कैटल विल ऑल्सो कोज मिथेन बिकॉज कैटल रिलीज द फॉर्म ऑफ मैन्योर राइट सो जिस तरीके की गंदगी जो है भी वो कैटल रिलीज करते हैं तो उससे क्या भाई मिथेन गैस जो है वो डेवलप होती है सो हाव एवर कैटल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स द लेटर क्वालिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अक्रेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हालांकि ये बैलेंस करने के लिए भी जरूरी भी हैं कैटल नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन इशू दैट इज डिफॉरेस्टेशन इसका जो और कॉमन इशू है भाई वो डिफॉरेस्टेशन है deforestation is a human influence because human have been cutting down trees to produce paper wood build houses or more to human kya kar raha hai abhi wo pedon ko kaat raha hai trees ko jo hai wo cut down ho rahe hain paper ke liye wood ke liye house build karne ke liye aur bahut sare purposes hain unke liye so like if human continuing deforestation carbon dioxide will concrete the atmosphere 
because trees can absorb carbon dioxide from atmosphere agar carbon dioxide isi tarike se badhta gaya bhai to carbon dioxide jo oxide hai wo kya karega bhai isko jo atmosphere hai usko bilkul ek tarike se khatam kar dega right kyunki jo ped hai वो कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते हैं ऑक्सीजन रिलीज करते हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने का कोई सोर्स नहीं है तो ऑफ कोर्स वो बिल्डअप होगा तो इट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम फॉर अस बिसाइड्स ह्यूमन आल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन ब्रीथ हम लोग सांस लेते हैं तो हम भी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं देयर फोर द अमाउंट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल ब्रीथ हैव रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमोस्फियर तो हम लोग भी क्या भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीफ करते एटमोसफेयर में इफ ह्यूमन कंटिन्यू डिफॉरेस्टेशन अगर हम डिफॉरेस्टेशन को कंटिन्यू करते हैं सो लाइक ह्यूमन ब्रीथिंग दैट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विल स्टे इन द एटमोसफेयर तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं वो भी एटमोसफेयर के अंदर बना रहता है सो देयर फॉर इट इज सजेस्टेड टू यू टू बिल्ड अप टू डू एफोर्टेशन डिफॉरेस्टेशन की जगह क्या करना है एफोर्टेशन करना है पेड़ लगाने हैं ओवरऑल कंक्लूजन इसका क्या बनता है भाई वट इज कंक्लूजन ओवरऑल ऑफ दिस असाइनमेंट राइट तो इस असाइनमेंट जो है आप ये लिख सकते हैं कंक्लूजन की जगह पे ओवरऑल ऑफ दिस असाइनमेंट आई हैव अंडरस्टूड दैट आर अर्थ इज सिक कि हमारा जो अर्थ है भाई वो सिक हो चुका है मीन्स इट गॉट इल सो ह्यूमेन वी ह्यूमेंस नीड टू हील द अर्थ राइट हमने ह्यूमेंस जो है हमने क्या करना है भाई अर्थ को हील करना है राइट सो ग्लोबल वार्मिंग हैव कॉजिज मैनी प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमेन तो ग्लोबल वार्मिंग क्या भाई है लाइक ग्लोबल वार्मिंग हैव कॉजिज मैनी प्रॉब्लम फॉर लाइक फॉर ह्यूमेन बट वी ह्यूमेन लाइक हु मेक द ग्लोबल वार्मिंग हैपन्स मोस्ट पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ द डिजीज ऑफ डिजास्टर्स कुछ लोग बीमारी के कारण मरे हैं कुछ लोग डिजास्टर्स के कारण मरे हैं इट ऑल्सो अफेक्ट द इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री ये कंट्री का इकोनॉमी को इफेक्ट करता है हाव एवर वी नीड टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग बाय यूजिंग लेस गैसोलाइन हम कम से कम गैसोलाइंस को यूज करें भाई नीड टू बी रिड्यूज द ग्लोबल वार्मिंग बाई यूजिंग लेस गैसोलाइन रिसाइकिल एंड ह्यूमेन शुड हेल्प टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग इंस्टेड ऑफ मेकिंग अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज तो हमें क्या भाई जितना पॉसिबल हो हम रिसाइकिल करें और जो टेम्परेचर है अर्थ है भाई वो उसको इंक्रीज होने में उसका एक हेल्प करें कि वो एक डिक्रीज किस तरीके से उसको इंक्रीज ना होने दें आर जनरेशन शुड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ द अर्थ बिकॉज इन द नेक्स्ट जनरेशन दे विल सफर इफ वी डो नॉट रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग तो हमारी जो जनरेशन है हमें वर्क करना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एक रिलीफ की सांस ले सके देयर फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज अ सीरियस इशू नाउ तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो काफ़ी एक सीरियस इशू है एज अ बिजनेस स्टूडेंट राइट सो वी आर लर्निंग इट बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबिंग चेंज दैट विल अफेक्ट अस एंड वी विल हैव आर बिजनेस एंड वी विल कॉल लाइक लाइक स्टार्ट सेविंग द अर्थ राइट so that's why we should work over to save environment so guys in my next videos i'll be talking about tomorrow is the last day of your session and tomorrow the session would last for longer hour than usual so tomorrow i'd be talking about most of the areas ke ideas ko main jo ke wo discuss karungi ideas of many i'll topic right जो आइल्स के और जो टॉपिक हैं भाई उनके आइडियाज को हम डिस्कस करेंगे कि हम लेट्स टेक एन एग्जांपल चाइल्ड लेबर है तो उसके लिए हम क्या जो है वो लिख सकते हैं भाई राइट मोर ओवर अगर साइबर क्राइम है तो साइबर क्राइम के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं मींस आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कवर अप अराउंड थर्टी टू फोर्टी टॉपिक टूमोरो राइट सो ये जो 40 टॉपिक होंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे भाई आइल्स के जो आपको हेल्प करेंगे आपका स्कोर बूस्ट करने के लिए थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर एंड थैंक्स अ मिलियन फॉर योर सपोर्ट डियर ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव विद मी सो इफ यू गाइस हैव एनी सजेशन फॉर मी सो काइंडली सजेस्ट मी 
write in the comment box or my number is still in the scroll line you can whatsapp me your query or if you think that there are some suggestions you have then you guys can give me your suggestion right so thank you so much for attending my lecture thanks chinki vadwa right thank you anil thanks sital monpur Satyaminyam, like good afternoon, good evening, my dear. Actually, so thank you so much for attending my lecture. Thanks a lot. God bless you.